നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫീൽ ദ മൊമെൻറ്റ്സ് ശരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓണ സമയമാണ് ഓണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അലതല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഈ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എന്നെപ്പോലെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സദ്യയാണ് ഓണ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കറികൾ പായസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷപൂർവ്വം കഴിച്ചിട്ട് ഓണം കഴിയുമ്പോൾ വീൽ എൻ്റെ പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് വേ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഒരുപാട് കൂടും പിന്നെ അതാണ് കൺസേൺ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭാരം എങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെങ്ങനെ അതേക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ സ്വീറ്റി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ ആദ്യം തന്നെ ബഹുമാനപൂർവ്വം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണവുമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സദ്യ അല്ലേ സദ്യ മുമ്പേ ഞാൻ ഒന്ന് ഓണം വിഷ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് വളരെ ക്യാഷ്വലായി ആളുകളുടെ ശാപം കിട്ടും മുമ്പേ ഈ ഓണത്തിനെയും വെയിറ്റും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയണതിന് മുമ്പേ എല്ലാവർക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓണം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്തോ എല്ലാവരും ഓണപ്പാച്ചിലാണ് എന്നാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉള്ള മഹാബലി തമ്പുരാനെ നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന യുഗോയുഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ തമ്പുരാനെ നമ്മൾ വരവേൽക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നല്ല പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സദ്യ ഒരുക്കി അതാണല്ലോ എൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ ഓണത്തിൻ്റെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഓണത്തിൽ നല്ല സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുമ്പം ആരോഗ്യത്തിന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഹെൽത്ത് ഇഫ് ഹെൽത്ത് ഈസ് ദെയർ എവറി തിങ് ഈസ് ദെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴല്ലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തുകൂടാനും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാവരും ഓരോ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോളേജിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അവധി കിട്ടാനും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല ഡ്രസ്സസ്സൊക്കെ ഇട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളീയമായിട്ടുള്ള ഈ കേരളീയർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണല്ലോ ഓണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളീയ വേഷം ധരിക്കാനും ഒരുങ്ങാനും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും ഒട്ടും കുറവല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടാനും ഒക്കെ അന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഓണം ഓരോരോ ഓഫീസുകളിൽ ഓരോരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും വേറൊരു സന്തോഷം ഇപ്പോൾ പറയുക എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ ഓണം പിള്ളില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാതെ ഇന്നത്തെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സന്തോഷം അത് സന്തോഷിക്കും പഴയ തറവാ അഫ്കോഴ്സ് തറവാട്ടുള്ള ഓണം കൊച്ചില് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ന് വേറൊരു ഇപ്പൊ സ്വിഗ്ഗി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി കൊണ്ട് സോ വാട്ട് എവർ വാട്ട് വാട്ട്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണവർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന എവിടെന്നോ വരട്ടെ കഴിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിനെസ് at the end of the day when we are all together that is happiness ad kalichu sandoshichu chirichu samsarichu oru vaadu kalichu oru vaadu sora paranju that is happiness a happiness kondu varnathu onam aanu malayaligalukku prathechum nammada keralathinte god zone country ida muluven bangiyum annu tourismathinte peril aanengilum endinte peril aanengilum whole india muluvenum endinu loga muluvenum ariyna ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് പ്രൈഡ് ഫോർ കേരള ഓൾസോ ദിസ് ഓണം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അപ്പോഴാണ് കൊയ്ത്ത് കഴിയണ സമയം സോ അന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സമയം
വളരെയേറെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഓണം എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചാലും എവിടെ നിന്നാലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ച് സന്തോഷിക്കുക ഹാവ് എ വെരി വെരി ഹാപ്പി ഓണം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണം എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ടു അതെ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ഭക്ഷണമായിരിക്കാം കാരണം വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും പായസവും പപ്പടം ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഓണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരുടെയും കൺസേൺ അയ്യോ രണ്ട് കിലോ കൂടി ഒരു കിലോ കൂടി ഇതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കും കാരണം ഈ ഓണത്തിന് മുമ്പ് വളരെ മറ്റേ കർക്കശമായിട്ട് ഡയറ്റൊക്കെ നോക്കിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് ഗെയിനിനെ നമുക്ക് അധികം ബലം പിടുത്തമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊട്ടെ ഈ പാവങ്ങളിങ്ങനെ പേടിപ്പെടുത്താതെ പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓണ ദിവസം രണ്ട് പായസം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റ് കൂടാൻ പോകില്ല അതൊരു ചീറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് കരുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയ്റ്റ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സി ഇപ്പോൾ ഓണം ഒരു ദിവസം ഒരേ ഒരു തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ട് പായസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബോളിയോ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തവർക്ക് ബോളിയുണ്ട് പാൽ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാവും ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഒരു ഒരു പ്രഥമൻ അല്ലാതെ കല്യാണ മാരി നാല് പായസമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല പണ്ടത്തെ മാരി അതുകൊണ്ട് സോ രണ്ട് പായസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഷുഗറുകാരും കുറച്ച് കൺട്രോൾ ഇച്ചിരി കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നിപ്പോകും സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഡിഫീറ്റ് എനിത്തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നിനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് വിൻ ഓവർ എവറി തിങ് കുറച്ച് ഇന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ആറ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കാമല്ലോ സോ നമുക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഉടനെ വീട്ടിലുള്ളവർ വന്ന് ഒരു നോട്ടം നോക്കും ഷുഗർ ഉള്ളവർ തുറപ്പിച്ച് നോക്കും എന്തിന് ആ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന ഒരു ഓണത്തിന് അവർക്ക് ആ സന്തോഷം കെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ഷുഗർ ഇച്ചിരി കൂടിയെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇൻസുലിൻ കൂടുതൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുളിയെ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഫ്രം അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരെ സോ ആരുടെയും സന്തോഷം കെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അതാ ഈ ആഘോഷം എന്ന് പറയണത് എല്ലാ ദിവസവും അല്ല ആ ഒരു ദിവസം സോ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ ഒത്തുപോകുന്നില്ല ആ ഒരു ദിവസം കുടിക്കുന്ന പായസത്തിലോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇതിലോ ഒന്നും ഒരാളുടെ വെയ്റ്റൊന്നും കൂടാൻ പോകില്ല അത് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രോസസ്സാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൺ ഓണം ഡേ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസവും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് യുവർ വെയ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് അപ്പം പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും അവിടെ എന്താ പറയണ അളവിന് കൂടിയാൽ അമൃതവും വിഷമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി പായസം കുടിക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതൊരു വലിയ കപ്പിലല്ല കുടിക്കേണ്ട നമുക്ക് അത്യാവശ്യം രുചിക്കാൻ മാത്രം സോ നമുക്ക് എവിടെ നിർത്തണം ആ രേഖ ലക്ഷ്മൺ രേഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ വേർ ടു സ്റ്റോപ്പ് അതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പറയാം വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം വെയ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സോ അത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഈ ഓണത്തിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ അതിനി ഒന്നാം ഓണം രണ്ടാം ഓണം മൂന്നാം ഓണം നാലാം ഓണം ഈ പേരും പറഞ്ഞ് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വെയ്റ്റ് കൂടും ഇതിനു വേണ്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് പോയി ഈ ഓണം പാർട്ടിക്ക് പോയി അവ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് നോൺ വെജ് പാർട്ടിയും തുടങ്ങും ദറ്റ് ഓൾസോ അതർ തിങ് ഹാപ്പൻസ് അതർ വേ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബിവറേജ് പാർട്ടിയും തുടങ്ങും ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ബി ക്ലിയർ വെരി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് പുരുഷന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അടുത്ത പാർട്ടി അത് കൂടാതെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇത്ര
നമ്മുടെ മലയാളികളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ടല്ലോ വന്ന ഉടനെ വന്നിരുന്ന ഉടനെ ആ ഡോക്ടറെ എന്ത് മരുന്നാണ് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ നീട്ടിട്ട് മരുന്ന് മരുന്നിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും ആവില്ല അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ദ ലോ ദ ദ തിങ്ക് ഐ എം ക്രേസി ടു റൺ എ വെയ്റ്റ് ലോസ് ക്ലിനിക്ക് അപ്പോൾ വാട്ട് ഡി ഡൂസ് അപ്പോൾ മരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡയറ്റ് കൗൺസിൽ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോ ഉള്ള ആളാണ് ഈ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അൻപത് കിലോയേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ പാടുമെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ പലരുടെയും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ വെയ്റ്റ് മാത്രം പോയി നോക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നോക്കേണ്ടത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും ഒരാളുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയോ അതിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അയാളുടെ വെയ്റ്റ് അത് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വേണം നമ്മൾ അളക്കാൻ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് യൂഷ്വലി അളക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ ചെവരിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് തലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ക്രൗൺ എന്ന് പറയില്ല അവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ടേപ്പ് വെച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡിൽ അളന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പം നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരാൾ വെയ്റ്റ് നോക്കണം വെയ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് അത് എഴുപത്തഞ്ചുണ്ട് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇനി ഹെൽത്ത് ലെവലിൽ പറയണമെങ്കിൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോ അതിന് താഴെയോ അമ്പത്തഞ്ചും അറുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർക്കാകാം നൂറ്റി അറുപത് ഉള്ള ആൾക്ക് പക്ഷെ അവർ എഴുപത്തഞ്ചുണ്ട് സോ അപ്പം അവർ ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ ഹെൽത്തി ലെവലിലല്ല സോ അവർ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് കിലോ വരെ കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിവർ നേരെ പോയി കയറി വെയിങ് മെഷീനിൽ നിന്നിട്ട് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയിട്ട് ആ എഴുപത്തി മൂന്നായി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റിനൊത്ത് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അത് ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പലർക്കും അവരുടെ ഹൈറ്റ് അറിയില്ല ചുമ്മാ പോയി വെയി വെയ്റ്റ് മാത്രം നോക്കും അടുത്ത ആഴ്ച പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി രണ്ടായി സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ ആ പതിനഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കണം അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് എത്ര മാസം കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ അത് ചേർത്ത് ആ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് അതൊഴിച്ച് ഇതൊഴിച്ച് പിന്നെ എന്താ ജ്യൂസ് പോലെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിനെ അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഇനി ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ത് നോക്കിയാലും യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈനിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് സം വീഡിയോസ് അതെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് നോക്കുക ഫോളോ ചെയ്യുക സോ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അതെ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹൈറ്റിനേക്കാളും പത്തിരുപത് കിലോ വെയ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം എനിക്ക് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അത് ഡ്രസ്സസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് സൈസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സി ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സൈസ് ഇതായിരുന്നു സോ വിദിൻ ഫൈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സിനകത്ത് എൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ യു നോ ലൈക്ക് എസ് അത് എക്സ് എല്ലാവുന്നു ഡബിൾ എക്സ് എല്ലാവുന്നു ട്രിപ്പിൾ അപ്പോൾ യു നോ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ രണ്ടുപേർക്കും അറിയാൻ പറ്റും വെയ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വെയിങ് മെഷീൻ ഇല്ലാതെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈനിൽ അതും അവൈലബിൾ ആണ് ഈസി ആയിട
അങ്ങനേക്ക് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സി പി ബോഡി ഷേമിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദി ആർ ടോക്കിംഗ് ഓൾ നോൺ സെൻസ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സൈസ് മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ഒബീസായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നോട്ടെ എന്നുള്ളത് ഐ ഡോണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അവർ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദറ്റ് കം ഡൗൺ ഓൺ യുവർ വെയ്റ്റ് പതുക്കെ മതി ഇപ്പോൾ നാളെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് പത്ത് കിലോ എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഈ ഓരോ എന്താ നാച്ചുറോപ്പതി സെൻറ്റേഴ്സ് ഓരോ പല പല വെയ്റ്റ് ലോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അവർ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ഇത്ര മാസത്തിന് ഇത്ര ബൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറയുക ഒരുപാട് ഫേമസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അറിയപ്പെടുന്ന ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് നെയിംസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി ബ്രാൻഡഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് കിലോ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് തരും സോ അതിന് ഇത്ര രൂപ അടയ്ക്കുക സോ മേ ബി എ ബൾക്ക് ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പേപ്പറിൽ ആഡ് വരെ വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് തരും ഏത് രീതിയിലത് സോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബാക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരാളിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു ലേഡിയോട് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേഡി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഓക്കെ മിഡിൽ ഏജ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയപ്പോൾ വൺ മന്ത് അവിടെ താമസിക്കുക അവിടെ രാവിലെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉച്ചയ്ക്ക് സൂപ്പ് ഒരു മാസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് വീണ്ടും കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് നൈറ്റിൽ എന്തോ ജ്യൂസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ കിടന്നോളണം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കും അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വന്നിട്ട് മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞു ഒരു മാസം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ സോ ഇതിലെന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് വന്നിട്ട് പിന്നെ വയറിൽ എന്തോ ചൂടുള്ള സംഭവം ഒരു ഹോട്ട് പാക്ക് പോലെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അത് വെച്ച് കെട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും വയറിലുള്ള ഫാറ്റ് യൂഷ്വലി ലേഡീസിന് വയറിലാണല്ലോ ഫാറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫയറിലുള്ള ഫാറ്റ് അബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റ് ഉരുകി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും സയൻസിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാതെ ബിക്കോസ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു അലോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് സയൻസ് പ്രൂഫ് ഇല്ലാത്ത എന്തിനെയും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് വൈസ് നോക്കുമ്പം ചൂട് വെച്ച് കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പം നെയ് വേണമെങ്കിൽ അടുപ്പത്തിട്ടാൽ ഉരുകുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബോഡിയിൽ ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സീല് നമുക്ക് വെച്ച ആ ശരീരത്തിലുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ ഉരുകിപ്പോയില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് ഫാറ്റ് ഉരുകും സോ അങ്ങനെ ഹോട്ട് പാക്കൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഫാറ്റ് ഉരുകി എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ദൈ തിങ് പക്ഷേ ഇവർ പട്ടിണിക്കിട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് വെയ്റ്റ് ലോസ് കിട്ടിയത് കാര്യം വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് അതിൽ കാബ്സ് ഇല്ല ഫാറ്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് സൂപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ഇത് ഇതൊരു മനുഷ്യനെ എത്ര കാലം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും ആ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല സോ പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞു മൂന്ന് കിലോ ഇത് ചുമ്മാ ഇരിക്കണവർ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മൂന്നല്ല ഇതിൽ നിന്നും പട്ടിണിക്കിട്ട അഞ്ചാറ് പത്ത് കിലോ കുറേ വരാണ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമം കൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയപ്പം പിന്നെയും പോയി അവിടെ തിരിച്ചും വന്നു സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥം എന്താണ് മനസ്സിനകത്ത് ഇത് നല്ല ഉറച്ചിട്ട് ഉള്ള തീരുമാനമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് പാഷനേറ്റ് ഓർ ഷീ ഈസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ലൂസിങ് വെയ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യണം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തടയാനേ
സൗകര്യവും കണ്ടെത്തും സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാകണം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സിൻസിയർ ആൻഡ് പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ സോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റണം അല്ലാതെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ തോന്നലായിട്ട് സോ ഐ ദറ്റ്സ് വൈ ഐ സേ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഈസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ ബോഡി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വെരി വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ആണ് പറ്റുള്ളൂ സി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരു കാര്യം തുടങ്ങിയാൽ എന്നത്തേക്കും മുന്നോട്ട് പോകണം അതല്ല ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നും ഒരേപോലെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക ആദ്യം ആവേശത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവേശം ഇത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനേ സക്സസ് എന്നല്ല റൂട്ടീൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പോലും പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ സോ നമ്മൾ റൂട്ടീൻ പേസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് പോവുക സോ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോ കുറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു യു ഇരുപത് കിലോ എനിക്ക് കുറവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ശീലിച്ചു നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഒരു പത്ത് മാസം കൂടെ മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം സോ ഐ ഗീവ് ദി അലവൻസ് ഓഫ് ടെൻ മന്ത്സ് ഇരുപത് കിലോ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് രണ്ട് കിലോ കുറച്ചാൽ മതി ഒരു മാസം അപ്പം അവർക്ക് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഒരു മാസത്തിൽ അഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷറാണ് സോ അത് മാത്രമല്ല ബോഡിക്ക് നല്ലതും അല്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് ലെറ്റ് മീ സേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പോകണവരടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു മാസം ആറും ഏഴും എട്ട് കിലോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല ഓർഗൻസും അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോ പ്രതിരോധം ദറ്റ് ഈസ് എന്ത് രോഗം വന്നാലും അതിന് ഒപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി പോവും ബോഡിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്ന് കിടക്കണമാണ് സോ ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ സഹിച്ചില്ലേ പത്ത് മാസം കൂടെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ കുറയും യാ ദറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പതുക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പതുക്കെ അത്രയും മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ എവറി മന്ത് എന്നെ കാണും തോറും ഞാൻ വന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ അത് കൊള്ളാമല്ലോ കുറയണാണപ്പോൾ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാല് കുറച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആ നന്നായല്ലോ സോ യു നീഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഓൾസോ ഫ്രം സംബഡി സംബഡി ഷുഡ് സേ യെസ് ഈവൻ ദ ടു കിലോ ഈസ് എ ബിഗ് തിങ് ആ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് പക്ക യു ഹവ് ഡൺ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോർ മൈ ഗോഡ് യു ഹവ് ഡൺ സോ വെൽ എന്ന് പറയണം ആരെങ്കിലും സോ അങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം ദറ്റ്സ് വൈ യു നീഡ് സം വൺ ലൈക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പോലെ ഒരാളെ വേണം പിന്നെ എങ്ങനെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സി നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും സൗത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർ നമ്മൾ റൈസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചു പോയവരാണ് ഈവൺ ഓക്കെ ഗോതമ്പ് ഓൾസോ ഈസ് ഓക്കെ വിത്ത് വീറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓക്കെ സോ റൈസ് വീറ്റ് കോമ്പോ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻസ് വേ ടേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സദ്യ ഈ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണ സദ്യ ഈസ് ഫേമസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പം ആ സദ്യയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫെസ്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിലും നോക്കിയാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദീപാവലി എന്താ സ്വീറ്റ്സ് ഓണം എന്താ സദ്യ സോ എവ്രി ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിവെക്കാൻ ഉള്ള അവസ്ഥയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ആയാലും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേ ഡേയ്സ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും സി നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസ
അയാൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കണു ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് അല്ല ഹീൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓർ ഷീൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് വൈ ഐ ആം റെഡ്യൂസിങ് ബെറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഹൂം വെൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്നെക്കാളും വെയിറ്റുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിന് ജീവിക്കണം സോ ആ തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ലൂസിങ് വെയിറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ Everything is for your happiness. Dr. Jan, I'm going to talk to you about the first time. Okay. Welcome to the moments of Feel the Moments. Hello. Hello, what's your name? Hello, I'm Feel the Moments. Where are you from? I'm from Nandangod. Okay, let's talk to the doctor. Yes, doctor, I'm going to talk to you about the diabetes patient. Okay, Pili. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനാണ് ആഗ്രഹം ഞാന് നല്ല വണ്ണമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൈയും കാലും എത്തും വണ്ണം കുറഞ്ഞു വളരെ ശോഷിച്ചു പോയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് അപ്പൊ ഡ്രസ് എല്ലാം ലൂസായി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ആസ് എ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് എന്റെ ഫുഡ് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടാക്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു ഡയബറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു ഷുഗർ ഹൈ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഷുഗർ 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 അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ ആണെന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഷുഗർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും വണ്ണം കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ വേ വേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക മസിൽ വേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മെലിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് അല്ല പോകുന്നത് ബോഡിയുടെ മസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും ബോഡി സോ അതൊന്ന് ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കുടുംബം ചെയ്യുന്ന എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടൈറ്റ് കൺട്രോളിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്രയും മെലിയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കൺട്രോളിലിരിക്കുന്ന ഡയബറ്റീസുകാർ അങ്ങനെ മെലിയാറില്ല കഴിക്കാത്ത കൊണ്ടല്ല മെലിയുന്നത് യൂഷ്വലി വേസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റീസുകാർ മെലിയുന്നത് അല്ലാതെ അവർ മെലിയാറില്ല നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക് യൂഷ്വലി മെലിയാറില്ല സോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അത് ശരിയാവുമ്പം നോർമലി യു വിൽ ബിക്കം ഓൾ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആര് പറഞ്ഞു ഡയബറ്റീസുകാർക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാം കഴിക്കാം ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഇപ്പൊ ഷുഗർ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ലേ പറ്റാണ്ടുള്ളൂ ഷുഗർ ഫ്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ടു പ്ലാന്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയില്ലേ തുളസി അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മധുര തുളസി എന്ന് മീറ്റി തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ സ്റ്റീവി അതിൻ്റെ പൊട്ട ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം അതിൻ്റെ ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് വളരെ സേഫാണ് അത് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഷുഗർ ഫ്രീ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നോ 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 ടോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സോ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിത്തമുണ്ട് മലയാളികൾക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ലോജിക്കൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ആരിലേക്കും എത്തുന്നില്ല ബോധവൽക്കരണം സോ സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുളസി ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ കുറെ ഗുണങ്ങളും തുളസിക്കുണ്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഷുഗർ ലോവർ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ച്വൽ തുളസി തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിന് മധുരമുള്ള ഇലകളുണ്ട് പറമ്പിലെല്ലാം പൊടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഡ് ഹവ് കം അക്രോസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മീറ്റി തുളസി ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ മധുര തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിച്ചു കിടക്കണവരെല്ലാം ആ ഇല എടുത്ത് മധുരം നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദറ്റ് ഈസ് ബൊട്ടാനിക്കലി കോൾഡ് സ്റ്റീവിയ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലാൻറ്റ് അത് തന്നെ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും This is so ah. many people in Kerala doesn't know about it. Sugar free green. It is not the only thing to do with this. Sugar free
വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഷുഗർ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മധുരം ഇല്ലാതെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാപ്പി ഓടിക്കണം എന്തിന് ചായ ഓടിക്കണം യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് പായസം പോലും യു ക്യാൻ മേക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് ഷുഗർ ഫ്രീ പായസം കുടിക്കാം ആ സീസ് ഐഡ് വൈ ഷുഡ് വി ഗോ വിതൗട്ട് പായസം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ പൊടി പൊടിയായിട്ടിരിക്കും അത് അതിലൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവും ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ തുള്ളി മരുന്ന് പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഫ്രീ ഷുഗർ ഫ്രീ ആയി ഐസ്ക്രീംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തെ അത് വളരുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം പ്ലാന്റ് ആണ് അതും തുളസിയാണ് വളരെ ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് സോ സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ യാ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പായസം വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പായസം കുടിച്ചോളൂ ഷുഗർ ഫ്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോർ ഓൾ ദി ഡയബറ്റിക്സ് എൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പി ഓണം വിത്ത് ഷുഗർ ഫ്രീ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ഫ്രീ പായസമായിട്ട് ഹാവ് എ നൈസ് ഓണം ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വന്നിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കടല പയർ പച്ചപ്പയർ ഓൾ കളർ 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 പയറുകൾ പിന്നെ കളർ കളർ കടലകൾ ഇതൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്തിട്ട് ചാട്ട് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഹാവ് എ ചാട്ട് ഇൻ ദ ഈവനിങ് വാ 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 ഇറ്റ്സ് ബി ഫൻ എന്നിട്ടാണോ ഒന്നുമേ എനിക്ക് കഴിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാട്ടോൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് റൈസ് കഴിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻ കഴിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ മീൻ കറി ഇഷ്ടമാതിരി വൈ നോട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട യെസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഓണം സംശയം മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോളിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം പ്ലീസ് അതെ അതെ ശരിക്കും ഡോക്ടർ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു 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 ബോക്സിനകത്താണ് ആൻഡ് ഈ ബോക്സിന് ചുറ്റും ഭയങ്കര പ്രഷറാണ് ഇപ്പം മധുരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ഭാരം കുറയ്ക്കണം ഇന്ന ഈ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് അഞ്ച് കിലോ കുറയ്ക്കണം ഈ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ പലപ്പോഴും ചിന്ത വേറൊരു ആളുകൾ അവരെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് ഇടുക അതെ സി നോ ബഡി സി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ലൈക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ കേരള സോ വെൻ ഐ കേം ടു കേരള ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ പഠിത്തമുള്ളവരാണ് എവ്രി ബഡി ഈസ് ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇത്രയും ഭയങ്കര പഠിത്തമുള്ളവരല്ല പക്ഷേ ലോക വിവരം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളാളുകൾ ഈ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലേ കുട്ടികൾ കേൾക്കണം പടി 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 സോ ദേ ആർ ബുക്ക് വേംസ് ആയി പോകുന്നു സോ ബുക്ക് റിഡൺ ആണ് അവർ ഫുള്ളി ബുക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ബുക്ക് വായിക്കുക അടുത്ത പരീക്ഷ പാസ്സാവുക അടുത്ത പരീക്ഷ സോ ഞാൻ ഈ എം ഫില്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളുകളെടുത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ചെടി നിന്നെടുക്കുന്ന സ്റ്റീവിയ ഷുഗർ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പം മധുരം ഇടാതാണ് ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡയബറ്റിക്കും അല്ല വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മധുരം ഇടാതെയൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഫ്രീ ഉണ്ടല്ലോ ഷുഗർ ഫ്രീ ഒക്കെ ദേഹത്തിനും കിഡ്നിക്കൊക്കെ ചീത്തല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ചെടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റീവി ആണല്ലോ സി ദിസ് ഐ ആം ടയർഡ് ഓഫ് ടെല്ലിങ് ടു എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള ഈ ഒരു കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓൺലൈനിൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു ആ ഹെർബ് ഈ ഹെർബ് ആ എന്തൊക്കെയോ ഹെർബൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ അറിയാവുന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്റ്റിൽ ദേ ഡോ നോ എ പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് അതും തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ പനിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിലാണ് ചായ ചൂട്ട് അത് ആ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മളെ കൊച്ചിലെ കുടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നിട്ട് തുളസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു
അത് വന്നിട്ട് ഷുഗർ ഫ്രീ ഇട്ട പായസം ആണ് അത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടാനും മുകളിൽ പിന്നെ നെയ്യൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രം മതി പക്ഷേ ഷുഗർ കൂടിയതിൻ്റെ മധുരം ആ വരില്ല പിന്നെ ശർക്കരയാണ് പ്രഥമനൊക്കെ അതിലത്ര വെയിറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി നെയ്യിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉള്ളു കൂടാൻ സാധ്യത ബട്ട് ഷുഗർ ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സോ വോട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യമുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഒരുപാട് പഠിത്തമുള്ള മലയാളിക്കില്ല ആവശ്യം ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പഠിത്തമുള്ളവരാണ് ഈ വയറിലെ ചൂടുമൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് സി ദിസ് ഇസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വിഷമം പറഞ്ഞു വരുന്നവരുണ്ട് ഡോക്ടറെ എന്നെ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒന്നുമേ കഴിക്കാറ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് രാവിലെ അതായത് ആ ആ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾ ഡയബറ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ രാവിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കോംപ്രമൈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയെ കുട്ടിയെ ഇരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വീട്ടുകാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ വോട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമല്ല കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല രുചിയുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയെന്ന് അതിൽ പഞ്ചസാര ഇടാതെ തന്നെ സി ബിക്കോസ് ഷുഗർ ഈസ് വൺ തിങ് ഞാൻ പറയാം ഈ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഷുഗർ പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറ്റ് ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കണം ഷുഗർ ഫ്രീ അതിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റീവിയുടെ ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും സോ ഐ എം യൂസിങ് ദറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഫോർ നൗ അപ്പോൾ സ്റ്റീവിയാന്നും പറയാം സോ ഷുഗർ ഫ്രീ ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്തോളൂ വളരെ സേഫാണ് സോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഫസ്റ്റ് പടി എന്ന് പറയുന്നത് റൈസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതാണ് കണക്ക് പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മുടെ സാധാരണ മലയാളി കഴിക്കും പോലെ കഴിച്ചാൽ മതി ഡോൺ ട്രൈ ടു ബി എൻ അമേരിക്കൻ ഓർ എ യൂറോപ്യൻ പീസയും ഇതുമൊക്കെ എന്ന് വന്നു സോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയായി അവരൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഓട്ടവും ചാട്ടവും ജിമ്മും വർക്ക്ഔട്ടും ഒക്കെയാണ് യൂറോപ്യൻസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനങ്ങാതിരുന്ന് സീരിയലും കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് വി ബിക്കം ഓവർ വെയിറ്റ് സോ ഈ നമുക്ക് രണ്ടും ഇല്ല കഴിക്കണോ ഉണ്ട് ഒന്നും വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല സോ ഹൗ കാൻ വി സോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ക്രമങ്ങളെ സോ അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം സി നമുക്ക് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആ ഡയറ്റ് ഈ ഡയറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന് എന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക തലയിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് എന്നും ഇത് പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക സാമാന്യമായിട്ട് വളരെ പഠിത്തമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാമാന്യ മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കുക ഒരു സാധാരണ മലയാളിയെ പോലെ ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് ഞാൻ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ശിലിച്ച് ഭക്ഷണം എന്താണ് ചോറ് മീൻ കറി പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇഡലി ദോശ ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിലിച്ചത് സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ദിവസം കയറി രാവിലെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് സോസേജ് അത് ഇത് ഇത് രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ഒരു ദിവസം ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അമ്മയെ ഞാൻ സോസേജ് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരുത്തി വയ്ക്കുക അതിനെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇത് കഴിക്കുക രാവിലെ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ശീലം നമുക്കുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല ഇനി ആരായാലും ശരി വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ആ ശീലം വരുന്നത് മേ ബി ഒരു ഓംലെറ്റ് ഒക്കെ മേ ബി പോസിബിൾ നോട്ട് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഈ ഹെവി മീറ്റ് ഒക്കെ രാവിലെ മേ ബി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ അത് എന്നൊന്നും പറ്റത്തില്ല രാത്രിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡയറ്റ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഡയറ്റ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഓൾ ദ ബക്വാസ് ഐ യൂസ് ടു സി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോയി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്
minimum target and usually used to give them. Mm -hmm. That is the first counselling used to give them. Pressure is going to the point. If you say that, 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 if you Ravale, any given the term, Unke pizza must turn. Nana, uh, cola, kudika, the kale, cola, and the caparnella, or you for information of weight losing and all over or glass, eight gram sugar, sugar, eight spoon, which means. Calorie value 300, 400 in the mold. One jilly bean is one calorie. Now, this is one calorie. 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 Weight to good your alkali, a podium, a rendirem calorie or lady key, weight to your lady body in the uh, I don't food. That's why I don't have a biryani in a package. Hmm. That's why I don't have a calorie. Which means that I don't have a calorie. I don't have a calorie. I don't have a calorie. I don't have a so, another calorie than a moire and alloy. So, I'm going to very much any weight to pin name, pin name, pin name, could you condemn? I'm only three legal children or three legal children. So, for children, I can be jerking as a woody led to legal children. Woody jilly bill in the girl children and sorry, girl children. Woody jilly bin, I know calorie. So, up a ungany and a number no kind. So, calorie based diet and a number kiting and a no kind. One the girl children and the girl children no other love the main important. So, sweets. Uh, chow, rice, heavy rice, or cup is okay. Hmm. That's why we have to say that mean and mean is the best protein. Beef and mutton, please stay out of it. I am going to cholesterol. I am going to get a reward. I am going to get a reward. I am that's why we have to do this. 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 We or 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 laddu or laddu like pillar ke mathe pastries and cakes le so pastry or alingi or ice cream ah ice cream should be only one scoop appo namaku oru samadhanam kittum ah enikku ishtamulladhu njan innu kalichu appo biryani anengi si itrayum calorie undallo appo full kalikanda oru piece half or 3 fourths one fourth, angane ayilum madhi. Manslay. Angane pagadi akya, namke pagadi calorie koraniyu udhi chedu. Baaki raatri le, oiri rende chapatiyu, alengi le godam bondar le, alengi le kai chitta, korche fruits ngudi kai chaledi. So, raavle easy breakfast nu varai na the, i something like rava, idhi narchu vegetables ke chitta rava upmas will be good. Korche chitta thale madhi, nalla idai rikin. Then, ending po ayiri da the thanne ella dosong kai chya da, mari mari. Yeah, when the uh, rice in the Ondakia, Arima Vinti Anaglim, Avi live when the Idli Polola will be 
much better. Three or uh, maximum three will be fine. That's why we have a vegetable. Usually, I give a medical item uh, with protein vitamin combination. So, protein no, sure. will always have a good effect. So, the milkshake will add to the shake. The shake is milk, that is cholesterol, matte milk powders, UCM. That's why we have badam, pista, uh, dried fruits, we can make it into a milkshake. Even if you have a diabetics also they can take that protein. So, that is egg white, you can eat egg white. You can eat wheat bread. Bread, please, we can eat it. We can eat it in all bakeries. Which is very, very bad and cholesterol. Already, it is a viral cheat. Bleached flour, you can eat it in a bleaching powder. So, chemical bleach is used in the body and cancer is used in the body. Regular use is used in the body. So, if you want to eat wheat bread, it's 100% wheat. So, if you want to eat bread omelette, you can eat it. So, egg and fish is used in the body. Fish is used in every type of fish. So, that can be there. If you want to eat it, Istimewa lirik, tapi na, actually ini North Indian thali meals agak kan dah anggini anak beri ada design jadi lirik. Oru ceria bowl of rice, oru rend chapati ganam, tapi na adin de kari ganam, tapi na, ellam, namku beranggi fish kari, ada ellam madu bola idea. Tapi apapun yang beri, bakshan gari kari kene nombe, rend glass berlam, chudu berlam gurici lirik yang beri. So, apam kita eager mai teri wesh. Apa, anggane varya diri kene, na, ar samayo itu kari chudu beri. Itu madi kene glim serda itu, rend mundu biscuit so, anggane ni. Negelim kari kya, sugar free biscuits ayat angin negelim kari kya. Sugar bangra peraya, so anada nanna ayat weight itu tu. Sweets kari kya, nadi petan na weight itu tu. Chocolates, ice creams, dewa ya avoid dia. Walau perlu satu sunday le, satu chocolate satu bar mulu ni ada, one or two slabs aslab, tiga orang. So that can be, nama tu re agri ayat ni mesti we can use on one sunday ayat korang. Nama kita store lagi ayat ni, ada perlu satu scoop ice cream. Eh, biryani, anak kita half di biryani. So, ini kan, nama kita Sundays, matra, nama kita adil ni, ni maru, nu, ar dosam control dia, dikit nu. Uce kita boleh. Di atri le, pak godam benda ni, nama kita pala type le, godam benda ni, ni, saya pernah nampak le, godam kaya cie ni, di atri banyak le, macam apa beri le. Ya, pina fruit sister le, fruit sister le, ni beri le. Fruits ista orang ni le, juice ni terdici rentet ni, ni kita macam, depan kurang le, amount dikit tu, ur eleven o'clock, ur four o'clock, ni kurang. Pina, edek ur four o'clock, ni kita macam, ada la payah green peas itu, leh dengan lo ni daily mari mari, uru dosa repeat itu pinni pita dosa je, ye itu madu pohirum, daily chapati wa kerde, ini chapati ane gini nala kicdi akar, kicdi anca le upuma, pita dosa m, beri, ipa godam pon de endakkan daka macam je, ini chapati ni kerde, why? Nampak korkat enda kam. Si we Kerala itu ada so many recipes ni. Adil ada mana madri, sharkere you see, am white sugar ni nampak enda ni orang lu. Pini kari peti kapi ada kah itu all done. So sharkere ubi-ubi kam. Pini adabul ada mana we can make godam ni doshe kerana kerana puttun da kerana. So that that is all done. Adabul ada rava you see, am ragi you see, am. So ada kah mari mari ubi-ubi kan, nampal ayam. Sangat terlalu ada. Ia, ini adalah ini dua orang cepati yang kaya. Apa alat itu? Ada ada satu jiwa dalam ini is diabetics. Ingin ada tali leh itu boleh dikaji cun tiki. Ada pernah ni orang itu bodoh mana korang kete agi kaji cun dan dosa itu, putta itu kaji cun dan ada pernah. So, ingin ni orang mari cun tiki ni lah. So the thought process is very low. In in our people, that are the paraya, the way, padikino, padikino, padikino. But thinking differently, why not? In all the different thinking is very reduced. That is our question. We can make life more interesting. So, we can make life more interesting. We can make life more interesting. And body is healthy. You can be slim, still healthy. That is the thing. Second thing, ini fruit sister lah, mana? Ini, saya ada lalu metode baru ni orang kata, si sister orang la fruit sendiri korang cengkeh ni kanila, paru, apple, okay, basic. So, adine semua murci titel, sugar berenda, orang three spoons honey, and close it and keep it, orang ni mild refrigerate ya, and take it out. Apo, adine semua adine lontip lagi, and you eat it how you will feel. Orang ice cream macam tu. Apo, alkali titel ni, ha, nalar tu jin de. See, that's like a dessert. Night lor dessert aile. 
ഐസ്ക്രീമിന് പകരം യു ഹാവ് എ നൈസ് തിങ് പിന്നെ യോഗേർട്ട് കഴിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം തന്നെ വേണം ഫ്ലേവേർഡ് യോഗേർട്ട്സ് ഉണ്ട് ബോഡിക്കും വയറിനും എന്ത് നല്ലതാ എന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചിലരെ യോ തൈരോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ആ തൈര് അറ്റോൾ സ്ട്രോബെറി യോഗേർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലേവേർഡ് യോഗേർട്ട് കാലറിയും കുറവാ പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല രസം അത് ശരിക്കും പലർക്കും അറിയില്ല എല്ലാരും അയ്യോ തൈര നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉടനെ ഓ തൈര ഇറ്റ്സ് നോട്ട് തൈര അറ്റൽ തൈരെന്നേ തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ വയറിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനം ശരിക്കും ഈ വയറിന് അത് അപ്സെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിനാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ സദ്യയിൽ അവസാനം തൈര് വെക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സയന്റിഫിക് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു സ്ട്രോബെറി പല പല ബ്ലൂബെറി അങ്ങനെ പല പല ടേസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഈ യോഗേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അതൊരു പ്രത്യേക അതിൽ പുളി ഒന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതേപോലെ പുഡിങ് ഐസ്ക്രീം തന്നെ വേണം എന്നില്ലല്ലോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അത് വന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ ഫ്രീ വെച്ചിട്ട് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ്സ് സോ നമുക്ക് എന്താ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ഐസ്ക്രീം വി ആർ സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ കുട്ടികളിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓണം വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്താ പറയുക ഫുൾ ടൈം ടി വി കുട്ടിയെ കാണിക്കുക വലിയവരും കാണുക എന്തൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നു അതൊക്കെ കുടിക്കുക കോള മുഴുവനും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ബോഡിയെ ചീത്തയാക്കുക കുട്ടികളുടെ പിസ്സ ഇതൊക്കെ എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ വെയിറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് റൈസ് ഓർ മീൻ കറി ഓർ എനിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് പിസ്സ ഇതിന് എന്തുമാത്രം ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ദിസ് പിസ്സാസ് ഡു ഐ ഡോ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫാഷൻ വേറെ ആസ് ഇഫ് പിസ്സ തിന്നാൽ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ആവൂ ഓർ ബർഗർ തിന്നാൽ ജേർമൻ ആവൂ ആ വി നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നമ്മൾ മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യനാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു വി ദാറ്റ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ അവർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നു ഈ ചോറും സദ്യയും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്രയും കറികളുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വേൾഡിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് സദ്യ ഇൻഫാക്ട് ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് കേരള ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇത്രയും സദ്യയുള്ള ഇതില്ല പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള തളി മീൽസ് ഇൻ ആന്ധ്ര ഒരു പത്ത് അമ്പത്തിനാല് കറികളവർക്കുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് അത് വേറൊരു ഫെസ്റ്റിവലിന് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതുപോലെ പക്ഷെ നമ്മുടെ സദ്യ ഒരു ചെറിയ ഇലയ്ക്കകത്തന് ഇത്രയും അവർ ആഡ് ചെയ്യും സോ ദീസ് തിങ്സ് എൻഡോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ട്രൈ ടു ബി ഫാ ഓക്കെ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ടെക്നോ ർക്കിംഗ് ഇൻ എ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയ വേർ ഇറ്റ് ഇസ് റൺ ബൈ എ ജേർമൻ റൺ ബൈ എ അമേരിക്കൻ ഓർ റൺ ബൈ യൂറോപ്യൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചു പിടിച്ചു തീർന്നു നമ്മളുടെ ആ ഒരു എസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യനാണ് മലയാളിയാണ് അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബർഗറും പിസ്സയും കഴിച്ചിട്ട് വല്ലപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി വി ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു ജോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി ഓ ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നോ അതെന്തിനാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അവൻ്റെ നാട്ടിൽ ആളില്ല ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വി ആർ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് സോ ആ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാവണം അതിന് രണ്ട് കോടി കൊടുത്ത് ദ വൺ ലേഡി ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് മീ ആ ഒരു സാധനം കുടിക്കില്ലേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേണ്ട അത് ദേഹത്തിന് ചീത്ത വിരാട് കോഹ്ലി കുടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഷീസ് ആസ്കിങ് മീ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അതും നല്ല പഠിത്തമുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ കുടിക്കണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വാസ് വൺ ആക്ടർ ഹു യൂസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഐ ഐ ജസ്റ്റ് റെഡ് ഇസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഹി സെറ്റ് ഹി യൂസ് ടു ദാറ്റ് കോല യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് സ്പിറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ അതിന് പോലും ഒരു കവിള് പോലും പുള്ളി കുടിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ബട്ട് ഇ ഗെറ്റ്സ് ടു ക്രോ ഫോർ ദി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദേർ 
മോള് പറയണ കേൾക്കണില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണില്ല മറ്റേ ബ്രോയിലർ ചിക്കനെ കഴിക്കണുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബക്കറ്റ് കഴിക്കണോ അതിൻ്റെ ഡ്രം കഴിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഗ് ഡീൽ അവർ പത്ത് അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഇതാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറേ മറ്റേ മൈദയിലുള്ള കുറേ റോഡിലൊക്കെ ബറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നില്ലേ ആ മൈദ പണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചുണ്ടിരുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ആ എഫക്റ്റല്ലേ അതിന് കാണുള്ളൂ ഈ ഓട്ടുന്ന സാധനം അതിനെ വെള്ളയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ എന്നിട്ട് അതും ബീഫ് കറിയും വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുക സോ എന്നിട്ട് പിന്നെ കുട്ടിയെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കേണ്ട അത് കഴിക്കില്ല വണ്ണം കുടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ബ്രിങ് ടു ദ വെയ്റ്റ് ലോസ് ക്ലിനിക് എന്തിന് ഞാൻ ഐ ഹൗസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കതിരിമ്മേൽ കൊണ്ട് വളം വയ്ക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വാങ്ങിച്ച് അത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടു കൊടുത്താണ് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സിലെ പറയണം അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവന്നു അനിയൻ കൊണ്ടുവന്നു ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നു പറയുമ്പോൾ പറയണം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആദ്യമേ ഇത്തിരി ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതുപോലത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്സ് സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് സി അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യം അത് കുട്ടിയും പഠിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകാതെ പറയട്ടെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു റെഗുലർ ഇതുണ്ട് ഇത് മറന്നു പോകണേ മുമ്പേ പറഞ്ഞേക്കാം ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമേ കയറി ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കാല് വയ്യാതെ ജിം നിർത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സോ പ്ലീസ് ഡോൺ ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാതിരുന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസിന് നല്ല പിടുത്തം വരും അപ്പോൾ മസിൽസിന് സ്ട്രെയിൻ വരും അപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വേദന എടുത്ത് പിന്നെ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആദ്യം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറാക്കുക പിന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ മതി വൺ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജിം ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി റിസേർച്ചിൽ പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് മറ്റേ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആറായിരം സ്റ്റെപ്സ് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് സാധാരണ അത് തന്നെ ഒരു ഇത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കാർ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തോട്ട് നിർത്തിയിട്ട് നടന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി താഴെ പാർക്ക് ചെയ്ത് താഴെ നീ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി മുകളിൽ പോകണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി നടക്കാം അത് തന്നെ ഒരു ആയിരൻ സ്റ്റെപ്പ് ആവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹവ് യു ഹാവ് ടു ഡു എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ലൈഫിലുണ്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എടുക്കാതെ ഒരു നാല് സ്റ്റെയർ മതി എല്ലാവരും ഉടനെ ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്ത് കെട്ടി നിൽക്കും അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസസ് ആണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജിമ്മിൽ തന്നെ പോയി കിടക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ വാക്കിങ്ങും എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് കുറച്ച് വേർത്താൽ മാത്രം മതി അത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് സോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കാല് വേദന വരത്തക്ക രീതിയിൽ ജിമ്മിൽ പോയാൽ അതൊരു ഫെയിലിയർ ആവും സോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ട്രെയിനർ പറഞ്ഞാലും അവരോട് പറയുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആദ്യം മതി എന്ന് സോ അടുത്ത ദിവസം കുറേ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മസിൽ റിലാക്സൻ്റ് കൊടുക്കും യൂഷ്വലി ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ആവും അവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഡേയ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലേ തുടങ്ങാവും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു ഇരു എല്ലാം പതുക്കെ പോട്ടെ പതുക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നത്തേക്കുമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും അതെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറിന് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലാകാം അതെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിലും വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഓണ ദിവസം പായസം